வணக்கம் நம்ம தமிழ் மக்கள் சேனலில் ப்ளவுஸ் கட்டிங் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ப்ளவுஸ் கட்டிங்லேருந்து இப்போ ட்ரிச்சிங் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ என் நிறையா இதில் வந்து இது வரைக்கும் பட்டி புக்கு தைச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டாட்டு தைச்சேன் அதன் பிறகு இந்த பட்டியை தைச்சேன் அதன் பிறகு அளந்து காட்டினேன் அதன் பிறகு இந்த கையை கையை அளந்து ரெண்டையும் இணைக்கிறதுக்கான அளவுகளை வச்சுருந்தேன் இப்போ ரெண்டு கையை இணைச்சி காட்டியிருக்கேன் இப்போ அடுத்த பகுதியாக வந்து இதுக்கு இந்த கழுத்து பட்டி தைக்க போகிறேன் இது வந்து யூ கழுத்து அல்லது ரவுண்டு கழுத்துங்கிற மெத்தடில் உள்ளதுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் பா கழுத்துக்கு வேறு மாதிரி தனியாக அதை வீடியோ போடுறேன் இப்போ இதுக்கு மட்டும் பாருங்கள் இப்போது இது எது போல் துணி வெட்டணுங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த இருக்கிற துணியில் வந்து பேலன்ஸ் ஒதுங்குற துணியில் வெட்டுங்க அதட்டம் துணிகளை இதை விட்டுங்க இப்படி விட்டிங்க ரொம்ப நீட்டாக விட்டுனாலும் வளைவு வராது இதை விட்டுங்க ரொம்ப கட்டையாக விட்டோம் நம்ம தைக்க டென்ஷனாக இருக்கும் ரொம்ப சிதாட்டுங்க இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிசிறு ஒதுங்குறதில் விட்டுங்க அந்த கழுத்து பகுதியில் விட்டுனா அழகாக நல்லா வரும் துணி பிறப்போம் அதில் தான் ஒதுங்க நமக்கு அதில் விட்டுங்க அதை விட்டுங்க இதான் ஒரே அளவாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் மேலே முன்னே முனையோட இருக்கலாம் எடுத்துட்டுங்க இது அழகாக இந்த துணியை எதோ விட்டுங்க இது நீட்டாக இருக்கே தெரு இதுக்கு ஏன் தேவை இல்லாமல் இப்படி வெட்டி இப்படி இணைக்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்க அதுங்க இப்படி வெட்டி இணைச்சா தான் ரவுண்டு கழுத்து வரும் ரவுண்டு கழுத்து அழகு வரும் இதை வெட்டிங்க இது எப்படின்னு ஏ ஷேப்பில் இப்படி வச்சுங்க இப்படி வச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த மூக்கு பகுதி இப்போ என்ன பார்த்துருக்குது நான் ரெண்டாக மேலே வைக்கிறது துணி மேலே இருக்கும் இப்படி கிராஸ் ஆகிங்க கிராஸ் வச்சு ரெண்டாவது ரெண்டாவது எழுதி வைங்க அப்படியே மட்டமாக இருக்கிற மாதிரி துணி வச்சுக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இதை வந்து இப்படி வச்சுன்னா இதை எடுத்து இப்படி இப்படி விடுங்க இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த மூக்கு பகுதி கீழ் பக்கம் இருக்கும் நான் வைக்கிறது மே பக்கம் வைங்க இப்படி ஏ ஷேப்பில் வச்சு கண்ண முன்ன இப்படி வச்சு தச்சு இது ரெண்டும் மட்டமாக இருக்கும் முடிய இந்த பக்கம் மட்டமாக இருக்கணும் இதை மட்டமாக வைக்காதீங்க இப்படி வச்சா தப்பு தப்பாக வரும் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் மேற்று மேலே ஏற்றி இருக்கணும் தைச்ச பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கணும் தைச்ச பேர் இப்படி இருக்கணுனாக்கா இதை பார்த்தா நேராக வரணும் ரிப்பன் புலையே அது முன்ன முன்ன வரக்கூடாது அது போல் வச்சு பார்த்துங்க இப்படி தான் வருது இப்படி தான் வருதுன்ட்டு நீ தைக்காதீங்க நான் சொன்ன மாதிரி வர வரைக்கும் திருப்பி பிரித்து பிரித்து தைச்சி பார்த்துங்க இது போல் வரணும் தள்ளி வைக்கணும் இந்த மூக்கு வந்து கொஞ்சம் வெளில இருக்கா அங்கே வெளில மேலே எட்டிட்டு வருங்க அது போல் இப்படி வைக்கணும் அதாவது நீங்கள் வந்து இதை வந்து வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இது போல் இப்படி வைக்காதீங்க இப்படி வச்சுட்டு இப்போ எடுத்தீங்கன்னாலே துண்டு துண்டாக இருக்கும் இதை பார்த்தா இங்கே தனியாக இருக்கும் இது தள்ளி வரும் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி அப்படி வைக்கணும் இந்த மாதிரி இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் இங்கே தள்ளி இருக்கும் இது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வரும் ரீபன் போல் நேராக வரணும் எடுத்தாச்சு எடுத்து எடுத்துருவாங்க இப்படி எடுத்து வச்சுங்க திருப்பி அடுத்து துணி எடுத்து இப்படி போட்டு தைங்க இது நல்லா இப்படி எடுத்து விட்டு கட்ட இப்படி வச்சுக்கிட்டு எடுத்து இப்படி விடுங்க கொஞ்சம் ஒரு சின்னது கொஞ்சம் துணியை பெருசாகவும் ஒரு சின்னது வெட்டி சின்னதாக வெட்டியிருந்தீங்கனாக்கா அது அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை தைச்சிங்க இதை எடுத்துட்டு விடுவீங்க இது எவ்வளோ தூரம் தைக்கணுனாக்கா கழுத்து துணிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தைச்சா நீங்கள் போதும் நிறைய தேவையானது இல்லை இப்படி தைச்சிட்டே வரோம்னு வச்சுங்க இப்போ கரெக்டாக நம்ம த போதுமான துணி தைச்சிட்டு நம்ம செக் பண்ணணுனாக்கா இந்த நூலை அப்படி விட்டு விட்டுங்க நம்ம தைச்சி முடிச்சு வச்சுடுறேன் வீடியோ நீண்டாக போயிட்டுருக்குங்கிறனால தைச்சி முடிச்சு அடுத்தது எங்களுக்கு காட்டுறேன் 
கழுத்து பைபேசி கழுத்துலேயே வச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு வச்சு மிச்சம் வயது வரைக்கும் இருக்குது இன்னும் துணி உள்ளது இணைக்கணும் தேவையான துணி தேவையான துணி நான் தச்சுக்கணும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் துணி வெட்டிங்க இது இணைச்சிட்டு நான் இணைக்க ஜாயின் பண்ணுறவா காட்டுறேன் மீதியே இப்போ உங்களுக்கு தச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இது வந்து ப்ளவுஸ் ஏற்ற போகிறேன் ப்ளவுஸில் ஏற்றுனாக்கா இது நல்ல பக்கம் இப்படி ஏற்றுங்க அப்போ தான் நம்ம கரெக்டாக தைக்கலாம் இந்த நல்ல பக்கத்தையும் இதில் உள்ள நல்ல பக்கத்தையும் சேர்த்து வச்சு அடுத்து தைங்க ஒரு அரைஞ்சி விட்டுட்டு இது ரெண்டாவது இதெல்லாம் தைக்கிறேன் ஆக்சுவலி நம்ம மூணாவது தையலுக்கு தான் வெட்டியிருக்கேன் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் தையலுக்காக வெட்டுனது பார்த்தா அரைஞ்சில் வெட்டியிருப்பேன் ஆனால் அதை அப்படி அரைஞ்சில் தச்சோம்னாக்கா சரிபட்டு வரல அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம தைச்சதில் ஒரு ஆறு காலேஞ்சு கொஞ்சம் கூட தான் அது வரும் இல்லை அது தாந்தாமல் வெட்டி தைச்சி வெட்டிடணும் கழிச்சு விட்டுடணும் இப்போ நான் மட்டும் ரெண்டாவது தைச்சேன் இது தைக்கும் போது அழகாக இருக்கும் நமக்கு வந்து இது வந்து மட்டமாக இருந்தது ரெண்டு துணி மட்டமாக வரணும் அது தாந்த ஒரு அடுத்த தைங்க அப்படி தச்சுட்டு போகிறோம்னா சூப்பராக இருக்க முடியும் இப்போ ரெண்டாவது தையல் தைக்கிறேன் காலேஜில் இது முது பக்கத்துக்கு விட்டுக்கிறேன் அந்த பக்கம் வச்சு நடக்கப்பறம் முதுகு பக்கத்திலே நான் இந்த துணியை எக்ஸ்ட்ராக நிறைய தைச்சி வச்சுட்டேன் ஒரு வேலை நீங்கள் எதாவது தைச்சா என்ன பண்ணி இப்போ என்ன பண்ணுறதுதான் அதை தைச்சேன் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதாக ஒரு அரைஞ்சி வச்சு வெட்டி விட்டுட்டு அல்லது காலேஞ்சு மடக்கிறது கொண்டு வச்சு விட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா மேலே வெளில எட்டி பார்க்குறதா விட்டுறேன் மேக்ஸிமம் இந்த எக்கா இருந்த கொட்டும் மேலே இந்த துணியாக இந்த துணியை விட்டுக்கூடாது நம்ம இப்போ வச்சு பட்டி துணியாக நினச்சதில் தான் கொஞ்சம் கழிச்சு ஒன்று கூட இருந்தால் இது கூட இருக்கணும் இதை வெட்டி விட்டுனோம்னா நம்ம ஏற்கனவே உள்ள அளவில் இது வீணாக போயிடும் இந்த துணி கொஞ்சம் கூட இருக்குது அதை மட்டும் விட்டு விடுறேன் இது அளவுக்குள்ளாவது இதையும் அரைஞ்சி வச்சு அப்படி எட்டு விட்டுறான் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இப்படி மே நல்ல பக்கத்துக்கு எடுத்துங்க அப்படி நல்ல பக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டு தைச்சு இதை என்ன பண்ணுறீங்க இதை நல்லா சொல்லிட்டு இப்படி முன் பக்கம் மடக்கிங்க அப்படி மடக்கிக்கிட்டு இதை வந்து இப்படி மடக்குங்க இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கீழே இந்த கீழே இருந்து இப்படி இப்படி மடக்கணும் இப்படி பிடிக்கணும் இந்த துணி அப்படின்னா இந்த பக்கத்தில் இருக்கல இதை வந்து அப்படி மடக்கி கொண்டாந்து வரணும் ஃபுல்லாக சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுறீங்க இது இப்படியே இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கும் இதை மட்டுமே தனியாக மடக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா கரெக்டாக தைச்சா மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தப்பு இப்படி பார்த்தா இந்த பக்கம் துணி பிச்சுக்கிட்டு வரும் அதிசயமாக இருக்கும் அதனால் இதை வந்து இப்படி மடக்கி விட்டு அப்படி இப்படி தைக்கணும் அழகாக எப்படி பார்த்துட்டு வாங்க இதை தைக்கிறேன் இந்த ஃபுல் விடியவும் போகிறோம் கா தைக்கிறத ஃபுல் கழுத்தும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி மடக்குங்க எடுத்து அது தைங்க அது தைங்க இது ரெண்டாவது தையில் தைங்க ஒரு தையில் தைங்க ரெண்டாவது தையில் வச்சுட்டு ஒரு தைங்க இப்படி எடுத்து இப்படி எடுத்து தைங்க அப்படி எடுத்து இது இப்படி எடுத்து இந்த பக்கம் அந்த விரலால் இப்படி இப்படி தள்ளிட்டு அடுத்து வச்சுட்டு அடை வச்சு கவர் பண்ணி ஒரே அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தைங்க நிறைய தைச்சா உங்களுக்கு அழகாக வந்து வராது இழுத்துட்டு மாதிரியாக இருக்கும் தைக்கிறது சரி இப்படி எடுத்து இப்படி தைச்சிக்கிட்டு அப்படியே படா போட்டோம் தைக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தைச்சிட்டு வரணும் இது மட்டும் தைக்க தைக்க அழகாக வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழகாக தைங்க இந்த பக்கம் ஓர தையலாக இருக்கணும் இந்த பக்கத்தில் இந்த பக்கத்தில் ஓர தையில் இருக்கணும் இது ரெண்டாவது தையல் அளவுக்கு கரெக்டாக வரணும் துணி மடித்து தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்றாவது தையல் ரெண்டாவது தைய
இந்த கரெக்டாக மடிப்பு இதில் கரெக்டாக வரணும் இந்த பக்கம் வந்துச்சா அழகாக இருக்கும் அந்த இது பட்டி பார்க்குறது கழுத்து சேர்த்துட்ட அளவு இதை தச்சு தச்சு பார்த்த பிறகு இதில் எதிரி மாறுபட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக நீங்கள் தைக்கணும்னு நினச்சா தைக்கலாம் சந்தோஷம் இது புரண்டு புரண்டு வர மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் தைக்கிறதுக்கு ஆனால் பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தைங்க அதில் மோட்டார் மிஷினில் தைக்கிறீங்களாட்டா பாஸ்ட்டாக தைக்க தைக்க வந்துடும் பழக பழக உங்களுக்கு பாஸ்ட்டு வந்து தானால் நீங்கள் யாருமே பாஸ்ட்டாக தைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பேராசை பெருநஷ்டமாக்கிக்காதீங்க கொஞ்சம் ஏதாச்சும் இப்போ விஷயத்தை புரிஞ்சிங்க அப்புறம் உங்கள் திறமையை சொந்த திறமையை அப்படி நீங்கள் காட்டுங்க இந்த வஜை கொஞ்சம் தடிமான இருக்குது அதிகம் அது கொஞ்சம் கம்மியாக்கிங்க இது போல் இப்படி முன்னாடியே மடிச்சிருங்க அதுக்கு வந்து இப்படி மடிச்சுட்டு அப்படி வச்சு அதை மடிச்சிங்க அட்வான்ஸாக மடிச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தள்ளி வந்து கூட செஞ்சுக்கலாம் இவ்வளோ வச்சா கொஞ்சம் பந்து பந்தமாக ஆயிடுது பெருசுனாயிடுது பான் ஆகிடுது இவ்வளோ வச்சிங்க இப்படி கிட்ட கொண்டாந்து வச்சு கூட நீங்கள் மடிச்சுட்டு அழகாக மடித்து அது பண்ணுங்க கட்டுக்கணும் இதை முட்டிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை தட்டம் முன்னாடியே அழகாக தட்டம் உனக்கு அழகாக இருக்கும் தட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவாக இருக்கும் தட்டம் சூப்பராக இருக்கணும் அளவே மாறக்கூடாது ரவுண்டு கழுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பத்து பேசணும் தைக்கணும் உள்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா துணி தட்டம் இருக்கும் இந்த தட்டம் இருக்கும் இந்த துணி நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா இந்த துணி என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்படி கற்றுக்க வச்சு அழகாக வெட்டிவிடுங்க இது இப்படி தான் தைக்கல டபுளாக மடிச்சு தைக்கலாம் அடுத்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நிறையா இதை விட சூப்பரான தப்பு நீங்கள் நினச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் தைச்சவங்க இது அடுத்த மெத்தடில் இந்த இப்படி இல்லாமல் இது வந்து கொஞ்சம் ஆபத்தான இது தான் ஆனால் அழகாக நிறையா துணி இங்கே உள்ளே வைக்காமல் இருக்குது தான் இந்த மெத்தடு ஆபத்துனாக்கா வெட்டும்போது துணியை கீழே சேர்த்து ஓட்ட போட்டுடணும் சில பேர் எப்படி தான் பழகினாலும் கொஞ்சம் விட்டுடும் அது கொஞ்சம் இப்போ எதாவது பக்குவமாக அழகாக நம்ம வெட்டி எடுக்கணும் இந்த ஒரு பிரச்சனை வருதுங்கிறதுக்காக தான் துணியை மடித்து விட்டு ரெண்டு துணியாக ரெண்டு பக்கத்தையும் இது ரெண்டையும் மடித்து தைக்கிற இன்னொரு மெத்தடு அடுத்த ப்ளவுஸில் நான் கழுத்து பகுதி மட்டும் தான் காட்டுறேன் இந்த ப்ளவுஸ் நல்லா கற்றுக்கிட்டிங்கனாக்கா ஒவ்வொரு பகுதியையும் தனித்தானாக வீடியோ போட்டு டிசைன் டிசைனாக ஒவ்வொரு டைம்ஸும் நிறையா இருக்கிறேன் நிறையா மாடல்ஸ் எப்படி தைக்கிறது எல்லாமே சொல்லி கட்டுப்போம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இதை தச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே ஹெம்மிங் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே ம மடித்து தைக்கிறவங்களா தான் மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போ நான் மடித்து தைக்கிறது தான் சொல்லி தர போகிறேன் ஏன்னா சுடிதாரெல்லாம் சுடிதாரில் சில இதெல்லாம் தான் மடித்து தான் தப்போம் அவங்க ஹெம்மிங்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் இது ஹெம்மிங் பண்ணணுமா மடித்து தைக்கணுமா அதோடய விதி இதுக்குன்னு ஒரு முறை இருக்குது பார்த்திங்களா அது என்னென்னு கேட்டால் க நான் என்ன கரெக்டாக சொல்லணுனாக்கா ஹெம்மிங் தான் பண்ணணும் ஹெம்மிங் பண்ணுறது தான் இந்த பகுதி சில பேர் எனக்கு ஹெம்மிங் பண்ணாதாங்க எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்காக இல்லை பிடிச்சாலும் பிடிக்காட்டி போனால் இந்த இடம் ஹெம்மிங் தான் பண்ணணும் சில நேரம் ஹெம்மிங் பண்ணால் சில பேர் நல்லா கரெக்டாக ஹெம்மிங் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நூல் கண்டு நிறையா வெளில அது தெரியுது அது ஒரு ஒத்த ஒத்த நூலாக எடுத்து ஹெம்மிங் பண்ணது தெரியாமல் தெரியாமல் அப்படி கரெக்டாக ஹெம்மிங் பண்ணணும் இதை என்ன பண்ணால் கொத்து கொத்தா வேணும் ஊச நான் அப்படியே மொத்த மொத்தம் விடும் பொழுது ஹெம்மிங் பண்ண அசிக்கமாக தெரியும் ஒன்று இன்னொரு விஷயம் என்னாக்கா பிரிஞ்சுக்க சில நேரத்தில் நூல் அது பழுத ஒரு மாதிரி இருந்தால் பிரிஞ்சுக்கும் இப்போ இது தச்சிட்டோம்னா அழகாக இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெம்மிங் பண்ணுற மெத்தடில் ஒரு ப்ளஸ் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இது வந்து தைக்கிற மெத்தடு நான் வந்து இது சொல்லிடுறேன் எப்படி தைக்கணுன்ட்டு இப்போ என்ன செய்கிறோம் அது கழுத்து பீஸை மடக்கி தைக்க போகிறேன் இது என்ன பண்ண போகிறேன் இப்படி எடுத்து முன் பக்கத்தில் நீங்கள் பார்க்காம இப்படி வச்சு தைச்சிப்பிடாதீங்க சில பேர் இப்படி தைக்கிறாங்க தைச்சிருவீங்க இப்படி வச்சு பார்த்து இப்படி தைப்பி குத்து மதியப்படி தைக்காதீங்க இப்படி எடுத்துங்க அந்த தைச்ச பகுதியை எதை மடக்க வரமோ அதை வச்சு இப்படி மடக்கிங்க மடக்கிட்டு இப்படி தைங்க அவ்வளோதான் இதை தைச்சிட்டோம்னா அடுத்தது ஊக்கு ஹெம் இது பட்டன் கட்டி கட்டி தான் அதை தனியாக நான் காட்டிக்கிறேன் உங்களுக்கு அதுதான் அடிச்சு அடிச்சுங்க அழகழகாக அப்படியே இந்த வளை வரும்போது வளைவை வச்சுட்டு வாங்க ஊக்கு வந்து 
பித்தளை கலரில் ஊக்குவிங்க பவுன் கலரில் அதான் அழகாக இருக்கும் கடையில் வந்து கம்மியான விலையில் இந்த வெள்ளி போல் சில்வர் போல் இருக்கும் அது கம்மியான காசுன்னு அதை வாங்கி வைக்காதீங்க துருப்பிடிச்சிடும் ஈஸியாக அது பார்க்குறது வெள்ளையாக வைக்கிறப்ப வள வளம்னு தெரியும் அப்புறம் போக துருப்பிடிச்சி கருத்து போயிட்டுருக்கோம் அந்த கோல்டு கலர் போல் வச்சிங்கனாக்கா அது சீக்கிரம் வெறு கருத்து போகாது அநேகமாக கருத்து போகாது வந்து அது இதை விட ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா காசு கூட வரும் ரெண்டு ரூபா காசு கூட வரும் அவ்வளோதான் ஒரு அஞ்சு ரூபா கூட வந்தாலும் பரவாயில்ல அதை சச்சு கொடுத்தீங்கனாக்கா நம்மகிட்ட தைக்கிறவங்களுக்கும் பெருமை போடுவாங்க நல்லா தைச்சு கொடுக்குறாங்களே சூப்பராக செய்கிறாங்களேன்ட்டு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தைங்க பார்த்து நீங்கள் வருஷம் முறை நீங்கள் இதுதான் பொறுமையாக தைக்க முடியாது கற்றுக்கிறப்ப மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மரம் நிறைய டிசைக்கு சார் காசு சம்பாதிக்க முடியும் இது போல் தைச்சிங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு ப்ளவுஸ் தைச்சிட்டு உட்காந்துடணும் ஒரு ப்ளவுஸ் தைக்க அதிகபட்சம் ஒரு மணி நேரம் குறைந்தபட்சம் ஃபாஸ்ட் அடித்தா அரை மணி நேரம் தான் சார் 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 வந்துட்டு அரை மணி நேரம் அடிச்சிங்கனாக்க நான் தைக்கிற மாதிரி மூணு தையல் பட்டி தையல் தான் அழகெல்லாம் கிடைக்காது அரை மணி நேரத்தில் அடிக்க தையில்னாக்கா அதுக்கு தான் தான் தையல் தான் இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்தில் அடிக்கணுனாக்க இதட்டா ஃபினிஷிங்காக தைக்கலாம் அழகாக சூப்பராக இந்த இடத்த நூல் அறந்துக்கிட்டு அதை கோத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு இது இழுத்துக்கணும் இதை எழுத்து தான் அந்த படிமாறத்தை அழகாக வரும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ என் டிச்சிங்கெலாம் சொன்ன காசு வாங்கலாம் அதே போல் இதே போல் கற்றுக்கிற பழகினாக்கா நம்ம இஷ்டத்துக்கு காசு கேட்கலாம் அதுக்காக அணியாக வாங்க முடியுதில்ல ஆனால் திருப்தியாக காசு வாங்கலாம் தச்ச ப்ளஸ் அவ்வளோ ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் திருச்சியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இப்போது இந்த ஓரத்தை அழகாக இப்படியே விட்டுனா ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த ஓரம் தைச்சா அழகாக இருக்கும் இப்படி எடுத்துச்சு இது மே மே பக்கம் பார்வை பக்கம் தான் தைக்கணும் இப்போ வந்து கட்டுக்கட்டு முடிச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதே போல் நீங்கள் வந்து அழகாக தச்சுட வேண்டியது தான் இப்போ ஃபினிஷிங் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஃபினிஷிங் இப்போ அடுத்த கட்டம் வந்து ஊக்கு மாட்டுறது தான் ஊக்கு கட்டி பார் கட்டுறது எப்படிங்கிறது இதை நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் இதை பார்த்துங்க இது ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு இந்த சார் ப்ளவுஸ் வந்து மிக அற்புதமாக தச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இப்படி எப்படி உணர்றீங்க தெரியல வெளிச்சம் பத்தில் நான் பார்த்து அழகாக இருக்கும் எனக்கு இந்த பகுதியை பாருங்கள் பகுதி பகுதியாக கட்டுறேன் அழகாக இருக்கும் வந்துச்சு அழகாக இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து இந்த பகுதியில் வந்து ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி சில பெண்களுக்கு தள்ளி தச்சா இப்படி தச்சு கொடுங்க சில பேருக்கு கூர்ப்பாக கேட்டால் கூர்ப்பாக தள்ளி கொடுங்க அதெல்லாம் அவங்க என்ன இஷ்டம் கேட்குறாங்களோ அப்படி வச்சுக்கொடுங்க இந்த பட்டியெல்லாம் கழு கழுத்துது கரெக்டாக இரு